Ve sonra da yüksek lisansımı yaptım. And ee, somewhere I lost my capability to dream. <gülüyor> ve bir noktada da hayal etme yeteneğimi kaybettim. So the good news though is uh, we don't really lose our capability to dream. It, it is uh, somewhere hidden inside ourselves still. Yani ben e, hayal etme yeteneğimi kaybettim dedim ama size de iyi bir haber vermiş olayım. Hayal etme yeteneğinizi kaybetmezsiniz. Her ne kadar kaybolmuş gibi gözükse de her zaman sizin içinizde bir yerlerde o yetenek saklıdır. When we think of entrepreneurship, we think of big people like Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. They are fantastic role models, but you know they are also a bit scary because it feels like, oh my God, can I possibly become like them? Girişimcilik dediğimizde genellikle aklımıza Mark Zuckerberg ve Steve Jobs gibi kişiler gelirler. Çünkü onlar bütün girişimci ruhlar için birer e, rol modellerdir biliyorsunuz. Aklımıza bu iki isim geldiğinde birazcık da ürkeriz ama çünkü malum onlar o kadar büyük yerlere geldiler ki hep düşünürüz. Acaba ben de bir gün onlar gibi olabilir miyim? Böyle bir ihtimalim var mı diye. I myself was working with a coach and came to the conclusion that I wanted to become an entrepreneur. But I thought, mm, two guys in a garage, possibly a dirty, a bit uncomfortable garage, that's really not me. Ben de e, bir koçla beraber çalışırken, ben de bir e, girişimci olmak istedim. Fakat aklımda hep şu fikir vardı, düşünsene diyordum, iki tane adam e, geçmişler garajda, e, hadire uğraşıyorlar, bir şeyleri yapmaya uğraşıyorlar. Sanki pek bana göre bir iş değil gibi de düşündüm zamanın birinde. Actually, entrepreneurs are everywhere. The moment you start a new product, a new service, uh, you face a certain degree of risk and uncertainty, no matter the size of the company, big or small, no matter the sector, you are a entrepreneur. Girişimciler her yerde. Bir şey yapmaya başladığınız an, her yerde bir e, girişimci bulabilirsiniz ve her zaman da riskler vardır. Yani sizin şirketinizin boyutu ne olursa olsun, büyük bir şirket olsun, küçük bir şirket olsun, her zaman için risklerle karşılaşacaksınızdır. Now, because I see a lot of uh, young people in the audience, I think that many of you are here because they want to be entrepreneurs. And I think we should first of all clarify what is an entrepreneur and especially what motivates you to become entrepreneurs so that you can understand where you should direct your ambitions. Yani burada birçok genç insan görüyorum. Burada olmanızın sebebi girişimci olmak istiyorsunuz da bu yüzden. Ee, peki girişimci olmak istiyoruz. Bunun için bazı e, aydınlatmamız gereken noktalar var. Ve şimdi bu aydınlatmamız gereken noktalar üzerinde dinleyeceğiz. There are actually three types of entrepreneurs. The first one I call lifestyle entrepreneur. This is somebody who has a passion, a hobby but is more interested to the quality of life. So you open your surf school on the beach, every day you give lessons from 9 to 11. Üç tür girişimci var dedik. Bu üç tür girişimciden birincisine ben e, hayat tarzı girişimcileri derim. Hayat tarzı girişimcileri çok fazla tutkuludurlar. E, bir hobileri vardır ve kendileri bu hobiyi yapmak isterler. Mesela her gün sabah saat 9'dan 11'e kadar açık olan bir surf okulu kurmak isterler. Bu hayat tarzı girişimcileri bu şekildedir. That is an entrepreneur. You're facing uncertainty. Will your surf school work? What are, the, are you picking the right opening hours? Is your pricing correct? Although it is a small scale, although you aim at quality of life and free time and you aim at going for your passion, you're an entrepreneur. Siz yine de bir girişimcisiniz. Yani kendi hayat tarzınızı yansıtan bir şey yapıyorsunuz ama hala girişimcisiniz. Çünkü önünüzde bir belirsizlik var. Acaba benim bu sabah 9-11 arası açılış kapanış zamanlarım doğru zamanlar mı? Her zaman karşılaşmanız gereken belirsizlikler var. Ve siz sadece hayat kalitenizi yükseltmeye uğraşıyorsunuz aslında bu yeri açarak. The second type of entrepreneur is the family business entrepreneur. Kobe, small SME entrepreneur. Uh, where actually you aim at a certain income, you want to have a, a good life, possibly a nice house, uh, send your ch children to a good school, have one or even two Range Rovers, but you don't want to work under anybody else, anybody else. you want to be your own boss. İkinci grup girişimciler ise aile işi girişimcileridir, hani COVID dediklerimiz. 
E, bunlar e, herhangi bir patronun altında çalışmak istemezler aile işi girişimcileri. E, bir iki tane Range Rover'um olsun yeter derler. Çocuklarını özel okula göndereyim. Hani bu şekilde bir hayat kalitem artsın gibi e, öngörülerde bulunurlar. You, you don't really need a very innovative, very creative and special idea to be this type of entrepreneur. You can go for a franchising of McDonald's or Simit Sarayi or Golden Rose or The Body Shop. This will absolutely make you happy. What you will choose depends on the amount of money you can actually count on, the, the sector that makes you feel comfortable, where your heart is in a way. Aile iş işletmecileri öyle dünyayı sallayan çok da yaratıcı bir fikir bulmak zorunda kalmıyorlar. Mesela gidip McDonald's'tan, Simit Sarayı'ndan bir franchise alıyorlar. Ee, sonra bunu işletiyorlar, bu yolla para kazanıyorlar. Ee, i̇lla da çok büyük bir fikirle karşımıza çıkmıyorlar. Ama yaptıkları iş de onların hedefledikleri hayat kaliteleri nelerdir, hedefledikleri e, gelirler nelerdir buna bağlı olarak boyutu değişiyor. You may work in the textile sector, becoming the buyer of some foreign companies. You may start in aluminium production. It doesn't matter. You are definitely still an entrepreneur if you operate in this way. Mesela Türkiye'de bir tekstil firması açabilirsiniz. Yani bunu işletebilirsiniz kendi hedeflerinize, amaçlarına, amaçlarınıza yönelik olarak. Yani illa da çok da yaratıcı bir girişimci değildir bu ikinci tür girişimcilerimiz ama yine de girişimcidir. The main question you want to address is the sustainability of the sector that you are actually choosing. Yani asıl söz konusu olan sizin o seçtiğiniz sektörün istikrarıdır. Then we have the third type of entrepreneur. This is the startup entrepreneur. This is the, the person with a vision, with a passion, with an energy that actually wants to change a piece of the world, uh, sees a different future and tries to make, uh, make it happen. Üçüncü tür girişimcimiz ise e, bu işe yeni başlayan girişimcilerdir. Onlar dünyada bir sorun görürler, bu sorunun üstüne giderler ve dünyanın bir parçasını kendi girişimleri yoluyla çözmek ve dünyanın bir parçasını değiştirmek isterler. If you belong to this category, yes you do it for the money, but you're not doing it only for the money. Uh, setting up and selling your business the Yemex FTTs, the Marcafonis, uh, Gittigdiors, uh, Sahibinne.com takes much more time than what you would think today, 7, 10, even 15 years. If you are in it just for the quick money, you are in it for the wrong reason. So it has to have a grip on your imagination to keep you going for such a long time. Bu yeni başlayan kategorisindeki girişimcilerimiz e, tabii ki para kazanma amacındadırlar. Ama onları tek çeken şey para değildir. Zaten tek güdüleyici faktörleri paraları olsa e, yeterince sabır gösteremezler. Çünkü o kadar uzun bir zaman olur ki 15 sene alır, 20 sene olur. Onların kendilerini tanıtmaları ve para kazanmaya başlamaları için e, mesela yemek sepeti, markofoniye gitti gidiyor gibi yerler açarlar. Ve bu yolda hizmet sağlarlar ama e, önemli olan nokta tek e, çıkış noktaları para değildir. Her ne kadar önemli bir boyut oluştursa da. These are also the type of entrepreneurs that raise money from outside investors. They are the ones that are most likely to attract the investments. Onlar aynı zamanda dış güçler yoluyla da yani kendi firmalarına reklam veren, kendi yaptıkları hizmetlere dışarıdan para ödeyen yollarla da desteklenen e, girişimcilerdir. Now these are the three entrepreneurs. It turns out I lied to you. There's a fourth category of entrepreneur. Yani ben size üç e, kategori var demiştim. Bir de dördüncü bir kategori de var. Şimdi onu ekleyeceğim. You may still have the passion, the vision, the energy to become an entrepreneur, but for life circumstances you may have a little bit of aversion towards risk and you may decide to stay within a company acting as if you are an entrepreneur, but we call them intrapreneurs because they are inside companies. They want to make a change in the company where they are operating. Dördüncü tür girişimcilerimiz de kurum içi girişimci dediğimiz intrapreneurlar. E, onlar bir patronun altında çalışırlar. Fakat yine kurumun içinde bazı değişiklikler yapmak isterler. 
e, kurumda bir sürü yenilik getirirler. Kendileri girişimcidir ama işlerinin sahibi kendileri değil, başkasının altında çalıştıkları için de onlara kurum içi e, girişimci diyoruz. One personal note, if you do real estate, uh, you buy an apartment, make it better, you build an apartment and sell it, I don't think that is entrepreneurship. This is my personal opinion though. Yani benim şahsi fikrim, eğer emlakçılık işine giriyorsanız, mesela e, evler inşa etme, evler alıp satma gibi, bu hiç de girişimciliğe girmiyor. Tabii ki bunlara girişimci değil demek benim şahsi fikrim. So, Uh, what do you need to, to do to be to be a successful entrepreneur? First of all, you need passion. You need to be um, obsessed by what you're trying to achieve. You need to have a dream and try to go for it and take the world with you. Peki iyi bir girişimci olmak için hangi özellikler lazım? Bunlardan öncelikle tutkuyu söylememiz lazım tabii ki. İyi bir girişimci öyle tutkuludur ki bazı hayalleri vardır. O hayallerine erişmek için o kadar tutkulu bir elle sarılır ki dünyanın bir bölümünü değiştirmek isteyecektir. Tutku en önemli özelliklerden birisidir girişimciler için. You need to be brave and resilient. You will be knocked down by people around you so many times. You need to have the capability to keep saying yes when everybody around you says no. Yeterince cesur olmalısınız. Yani öyle ki etrafınızdaki herkes hayır derken siz evet bu böyle olması gerekiyor diyebilmelisiniz. Ee, var olan durumlarda hemen kendinizi yenilmiş hissetmemelisiniz. Biraz dirençli olabilmelisiniz. Yani önemli olan herkesin hayır bu böyle değil diyebildiği noktada sizin evet böyledir diyebilmenizdir, cesarettir. You need to go against the flow. Uh, Peter Thiel, co-founder of PayPal, used to ask uh, uh, people applying for a job, tell me something that is true for you that nobody else agrees with you. Take a second, think about the question. It doesn't, it, you don't need the answer, but it gives you a sense of your level of how brave you are. Mesela bir örnek verecek olursak, e, PayPal'ın sahibi olan Tiel, iş görüşmelerinde insanlara şöyle bir soru soruyormuş. Bana öyle bir şey söyledi ki, etrafındaki herkes bunun yanlış olduğunu ama sen bunun doğru olduğunu söyleyebileceğin bir şey söyle. Yani siz burada kendinizin ne kadar cesur olabildiğinizi görebilirsiniz bu mülakat sorusunda. You need to be capable to do some daydreaming. You use you, you shower, you drive your car, and you imagine the, the world you want it to become. You see what obstacles may come, how you will overcome them, uh, what problems you may face, what solutions you will find to them. Araba sürerken bile sürekli düşünmelisiniz. İyi bir hayal kuran kişi olmalısınız. Araba sürerken mesela düşünmelisiniz. Ben ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim? Bu sorunlara ne gibi bir çözümler bulabilirim? Sürekli aklınızda bu hayalleriniz, bu düşünceleriniz olmalıdır. You need to be able to attract and inspire a great team of people. Guy Kawasaki used to say, if you are an A person, you will attract A plus people. If you are a B person, you attract a C person. Who will attract a deep person, and it goes down until Z level. Mesela iyi bir e, takım yaratmanız gerekiyor. Örnek verecek olursak, e, Guy Kawasaki diyor ki, eğer siz A sınıfı bir insansanız, o zaman sizin yanınıza A artı seviyede insanlar gelir. Ama siz B sınıfı bir insansanız, o zaman yanınıza C'ler gelir. Yanınıza C'ler geldiğinde, sonra onları görünce D'ler gelir. Ve öyle bir aşağıya doğru gitmeye başlar ki sizin takımınız bir bakarsınız her yer Z grubu insanlarla dolmuş. You need to be willing and ready to make mistakes. Mistakes, I know, are a complicated thing in your culture. They are considered failures, but mistakes are always a very cheap way to learn. If you are humble enough and you keep looking what you're doing, mistake is a quick way to fail and adjust the course of action. Hata yapmaktan da korkmamanız gerekiyor çünkü hatalar öğrenmek için çok güzel yollardır. Bir hata yaptığınızda bir daha o yoldan gitmemeniz gerektiğini ve yolunuzu değiştirmeniz gerektiğini fark edersiniz. You also need to be listening to advice. I put a question mark because a lot of the successful entrepreneurs I personally came across 
are quite opinionated. They don't really listen to advice. But you know, if you keep hearing the same thing again and again, it may be true. So keep listening to advice if you can. Dışarıdan gelecek olan öğütlere de dinleyin, onlara bir kulak kabartın derim. Aslında benim tanıdığım girişimcilerin çoğu hayır dinlemem falan deyip duruyorlar da etrafta da mutlaka size iyi öğütler verecek olan kişiler vardır. Onları da bir dinleyin derim. Yani bunlar maviler tamam görüyoruz da e, bunların renklerinin mavi olma dışında ne gibi bir ortak yanı var sizce? I know you know all of them. They are three examples of three startups where the entrepreneur started in one direction and as we say in, in the startup world pivoted, so changed totally the course of action. He, he did, they made a mistake or they did something wrong and totally adjusted it. Biliyorum ki e, bunların üçünü de çok iyi biliyorsunuz çünkü gayet bilinen şeyler. E, bunların kurulma öyküsü şöyledir. Bunlar e, kurulmaya başladı bu gösterdiğim üç e, logo. Daha sonrasında bazı hatalar fark edildi bunların kuruluşunda ve hatalar yüzünden e, birazcık bizim eylem planımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor diye düşündüler ve kurulurken var olan eylem planlarını neredeyse tamamen değiştirip apayrı bir yöne çekerek bu muhteşem yerleri kurdular. Kim Flickr biliyor? Çok az. Flickr is a, is a big... Flickr is a picture sharing platform. It started as a video game. And they decided that the, one of the side features was so interesting that they converted it into a picture sharing platform. Flickr biliyorsunuz ki bir fotoğraf paylaşma sitesi. Orada bir fotoğraf paylaşılıyor. Sonra diyorlar ki yok burada çoklu fotoğraflar da paylaşılabilir ve bu hale getiriyorlar. Tekrar soracağım. Kim Twitter biliyor? <gülüyor> Twitter was actually started by one of a few people. There was a gentleman called Jack Dorsey. He got co-founder of Twitter. He received one million dollar funding from an angel investor. But he received it. He wanted to start a music platform. After spending 200 million, uh, he discovered that uh, iTunes was about to be launched uh, by Steve Jobs. So he went to return the money to the angel investor, and the angel investor said, "No." I did not invest in your idea. I invested in you. Keep the money. Do something else. And that's how we did Twitter. Mesela Twitter'ın kuruluşunu da bir düşünürsek, e, müzik amaçlı kurulmaya başladığında, daha sonra bir baktık ki Steve Jobs onların önüne geçiyor ve ailesinden de bir milyon falan para vardı. Birileri ona yatırım yapmıştı. Sonra Twitter'ı kuran kişi de e, bir fikrinde değişikliğe gitmek istedi. E, kendisine yatırım yapan kişiye sordu. Ben bu fikirde bir değişiklik yapabilir miyim diye. E, yatırım sahibi de dedi ki ben zaten senin fikrine değil sana yaptım bu yatırımı. Ne istiyorsan git yap ve böylece Twitter günümüze gelmiş oldu. The truth is when we think about new ideas we look at the world in terms of what we already know. Biz yeni bir fikir düşündüğümüzde aslında dünyaya zaten biliyor olduğumuz şekilde bakmaya başlarız. I will quickly walk you through again an example about ice designed by Guy Kawasaki, which I think will make this point very clear. Şimdi size bir örnek daha vermek istiyorum. Guy Kawasaki tarafından kurulan bir ice var ve o örnekte de güzel şeyler göreceksiniz. So we have, oh sorry, this is, we have ice. 1.0 ice harvesting. Uh, father and son live in a very cold place. In the winter, they go on a lake, cut big blocks of ice, and sell them uh, to the people living in the city. We are speaking about uh, the beginning of the 19th century. 19. yüzyılın başlarından e, bahsedeceğim şimdi. Ice 1.0 diye bir şey kuruluyor. 
Bu aslında bir babayla bir çocuğu e, çok soğuk havalarda <gülüyor> bir göle giderek oradan buzlar topluyorlar ve bu buzları da başka insanlara satıyorlar. Their concept of uh, new ideas and innovation was better horses, better transportation means and better ways to cut the ice. Onların ihtiyaç duydukları girişimcilik fikri burada tahmin edersiniz ki daha iyi atlar. Bu buzları nasıl daha iyi taşırız ve bu buzları kalıp kalıp kesmek için nasıl daha iyi aletlere sahip olabiliriz? Onların ihtiyaç duyduğu girişimcilik buydu. Instead what happened? We had ice 2.0, ice factories where ice is produced artificially and trimmed mechanically. Peki gerçekten ne oldu? Onlar bunlara ihtiyaç duyuyorken ice 2.0 çıktı ve artık yapay yollarla şirketlerde, fabrikalarda buz üretilmeye başladı. The people working in the ice factories again were looking for better ways to produce the ice, cheaper ways to produce the ice, faster ways to produce the ice. Ve bu e, buz üretilen fabrikalarda çalışan insanların da daha iyi fikirlere ihtiyaçları vardı. Niye? Daha iyi yollarla buzları üretebilmek için ve daha ucuza bu buzları üretebilmek için girişimci fikirlere ihtiyaçları vardı. And again, surprise, we have the refrigerator, ice 3.0, so a totally new revolutionary product that totally changes, uh, disrupts uh, what has been happening until that moment. Ve sonra bakın ne oldu? Bizim hepimizin hayatlarını kökten değiştiren yeni bir yenilik ortaya çıktı. Ice 3.0 dediğimiz buzdolapları ortaya çıktı. You may be too young to remember it, but this is a little bit what the digital picture technology did to Kodak. So they totally disrupted a company, an industry that had lasted for decades. Ee, sizin yaşlarınız bu, bunların ortaya çıkışını hatırlayamayacak kadar küçük olabilir fakat e, neler oldu? Mesela tüm teknolojiyi değiştirdiler, her şeyi baştan değiştirdiler ve dünyanın çığır açan gelişmelerinden birisi haline geldi buzdolapları. So at this point, um, the question comes to our mind and the question is why don't we go and ask the customers what they want? Because what we see from the ice example is that Companies define themselves in terms of what they do, not in terms of the benefit they provide to customers. While the evolution, IS 1.0, 2.0, 3.0, was in terms of the benefits provided to the customers. Genelde şirketlere kendilerini tanımlamalarını istesek, onlar ne yaptıklarıyla kendilerini tanımlarlar. Yani bizlere, müşterilere e, ne gibi hizmetler sundukları, bize ne verdikleriyle değil de kendilerinin ne yaptığıyla tanımlarlar. Ama bakın ICE e, kendini insanlara ne sunduğuyla tanımladı. Sometimes it works if you ask to the customers. Bazen müşterilere de sormak lazım onların beklentilerini, isteklerini. Gerçekten işe yarayabiliyor. But if you listen to Henry Ford when he was releasing his Model T, he said if I had asked the people the customers what they wanted, they would have said give me faster horses. Hmm, i̇nsanlara müşterilere sormak lazım ne istediklerini ama Henry Ford'a da bir bakacak olursak mesela Henry Ford diyor ki ben e, T model arabamı ürettiğimde eğer müşterilerime sorsaydım sizin neye ihtiyacınız var diye alacağım cevap belliydi bize daha hızlı at üret derlerdi bana diyor. He is definitely a rock star but he is also 100 years ago. Let's look at somebody more modern, more contemporary. Yani Henry Ford yüzlerce sene önce, yüz sene öncesinde kaldı. Şimdi daha günümüze yönelik bir örneğe bakalım. Steve Jobs'a bakalım. Steve Jobs says, if I had asked the customers what they wanted, they would have said I want cheaper, better and faster, but better sameness. So if you ask the customers, you don't jump to the next curve. You don't get the revolutionary new product, new idea. When he was releasing the Macintosh, All people wanted was cheaper, better, and faster MS DOS machines because customers can only think in terms of what they know. Steve Jobs'a da soracak olursak mesela, o da diyor ki eğer ki müşterilere ne istediklerini sorarsanız, onlar aynı şeyin birazcık daha iyisini isterler. Mesela bir şeyin daha iyi, daha hızlı ama daha ucuza yapılmış olmasını isterler. Ve size hiçbir zaman devrim niteliğindeki fikirler sunamazlar bu Steve Jobs'ın sözü. 
E, mesela e, MS Plus'u Macintosh'u piyasaya sürdüklerinde eğer insanlara sorsalardı sizin ihtiyacınız ne diye müşterilere, müşterilerin diyeceği laf belliydi yani. Daha hızlı, daha iyi ama daha ucuz MS Plus'lar, Macintosh'lar istiyoruz biz derlerdi. In reality what you need to do is you need to dream. It's the second time I'm saying that today and Stuart will actually build on it. Aslında yapmanız gereken şey ise hayal kurmak. Bugün ikinci defa söylüyorum bunu çünkü girişimciliğin odak noktalarından, önemli noktalarından birisi hayal kurabilmektir. Let me take you back to 1997. Reed Hastings, a computer, a software engineer, was walking home. He had rented a DVD, had returned it late and he was so embarrassed to tell his wife that he had to pay a huge fine that he didn't know how to tell her. Mesela 1997 yılına götüreyim sizi. O zamanlar bir yazılım mühendisi olan Reed Hastings bir DVD kiralamış. Eskiden DVD kiralayabileceğimiz dükkanlar vardı bizim. Ve bu kiraladığı DVD'yi de götürmek için birazcık geç kalmış. Her geç kaldığı gün için de ekstra para ödemesi lazım. Ama eşine de korkudan bir türlü söyleyemiyor. Bak ben bu DVD'yi götüreceğim ama evden bir sürü para çıkması lazım. Çünkü geciktim falan gibi bir sorunu var Reed Hastings'in. So he thought how beautiful would the world be if uh, I could return the DVDs whenever I want and I would never face the risk of a fine. Sonra şöyle bir şey düşündü. Ya hep ben DVD'm olabilse ve hiç de geciktim diye ekstra para ödemek zorunda kalmasam ne güzel olur diye bir düşündü kendi kendine. That's how Netflix was created. Of course, uh, I mean if he had said to people that this is what I want to do, a lot of people would have said impossible because we have always paid fines. He still he had a vision, he went for it and created Netflix. Netflix de zaten böyle çıktı. Eğer o zaman insanlara söyleseydi ben böyle bir şey yaratmak istiyorum işte e, dükkana geri götürdüğümüzde DVD'leri geçikme parası ödemeyeceğimiz bir sistem yapmak istiyorum ve DVD'ler her zaman elimizin altında bulunsun istiyorum dese insanlar derlerdi ki ya böyle bir şey imkansız. Now let me take you a little bit further back. 1949, Frank Lamara, he's a banker, he is in New York, is having a dinner. When the bill arrives, he realizes he has forgotten his wallet. Now the story goes on in different ways depending whom you listen to. One version says he actually signs a promise to the owner of the restaurant to pay the bill. The other version says he just calls his wife and says can you please come and pay the bill. Biraz daha geçmişe götüreyim sizi 1949 yılına göre. <gülüyor> Frank Frank McNamara bir gün e, akşam yemeği yiyor e, bir restoranda. Sonra bir bakıyor ki daha 1949 yılından bahsediyoruz. Yanında para yok. E, diyor ki nasıl ödemem lazım bunu? Herkes farklı farklı hikayeler söylüyor. İşte bazıları diyor ki bulaşıkları yıkayıp da ödedi. Bazıları diyor ki eşini aradı, eşinden para istedi. E, bazıları diyor ki işte bir imza attı, söz bak ben size parayı getireceğim dedi gibi bir örnek. This is when he thought how beautiful a world would be where I don't need to carry around my wallet, my money. And this is how the first credit card was actually created. Sonra şöyle düşündü, ya dedi hiç yanımda para taşımadan keşke yaptığım her şeyi bir para ödeyebiliyor olsam ne kadar güzel olurdu yanımızda para taşımak zorunda olmamamız ve işte böylece ilk kredi kartı fikri ortaya çıkmış oldu. Now unfortunately the second story is fake, it's an urban legend. Ve böylece kredi kartlarının ortaya çıkışı da böyle bir tarihe dayanıyor. But they have something in common, there is somebody who feels a pain and starts dreaming and either, like in the case of Netflix, changes an industry or even invents a totally new product to solve the pain that he or she felt first. İki tane farklı tarihlerden iki örnek verdim ama bakın bu iki ürünün de ortak bir yanı var. Birileri bunları bulurken önce bir sıkıntı hissettiler. İnsanların bir sorunu var ve bu sorunu çözmemiz gerekiyor düşün diye düşündüler. Ve i̇nsanların yaşadığı sorunla çözüm bulmaya uğraşırken de zaten bir şeyler icat etmiş olursunuz. I know, you may think, this is, I mean, how can I find new ideas? Uh, everything has been invented in the world today. Yani şöyle bir düşünüyor olabilirsiniz. Ya benim aklıma yeni bir fikir nerede gelsin? Zaten dünyada bütün her şey yapılmış, her şey icat edilmiş bugüne kadar diye bir düşünceniz olabilir. Think of your own pain. Think of what makes you struggle. What job should I go for? Where should I live? How do I find a partner? How do I get along with my partner? How do I raise the kids? Where do I go on the next vacation? These are all things that you struggle with every day. 
E, kendi problemlerinizi düşünerek başlayın işe. Kendi problemlerinizde çözüm bulmaya uğraşın. Mesela düşünün yani ben bir arkadaşımla e, niye mutluyum ya da niye mutsuzum? Arabamı nereye park edeceğim? Ya ben nasıl ara alıp araba alabilirim? Yani neresi güzel bir yer yaşayabilmek için? Önce bir kendi problemlerinizi düşünerek başlayabilmelisiniz. So find the pain. Make sure that the pain is not only your pain. Make sure there is a market. So make sure that there are other people out there who feel the same pain. And when I say make sure that there are other people, I don't mean ask your mother. So don't go to your mother and say, do you think I look nice in that shirt? Because she will love you and say yes. Ama kendi problemlerinizi, kendi sorunlarınızı düşünerek başlıyorsunuz işe. Ama şundan da emin olun, bu sorun sadece sizin kendi sorununuz olmasın. Sizden sonra etraftaki diğer insanların da ortak bir sorunu olabilsin bu üzerine düşündüğünüz sorun. E, or, so you may find the pain, which is uh, uh, your pain and the pain shared with others. Yani bu sizin yaşadığınız sıkıntı, sizinle beraber başka insanlar tarafından da paylaşılması gereken bir sıkıntı olmalı. Or you may do like these three guys, you may find an idea which is done. Uh, you may need to find an idea which is actually executed somewhere else. Uh, you are very good and very fast in copying. Ya da bu gördüğünüz resimdeki üç kişi ya da üç kişi gibi yapın. Kendiniz bir fikir bulmak zorunda kalmayıp var olan bir fikrin üstüne gidin ve siz kendiniz bu fikri kopyalayıp birazcık daha onu geliştirebilin. Bu da bir fikirdir. Who knows yemek sepeti? Yemek sepeti okay. bilenler. Yemek sepeti, I'm sure you all know. So these guys are actually uh, with their rocket internet, they, they fund the investors behind the um, Delivery Hero, the company that in May bought Yemek Sepeti for 598 million dollars. The interesting thing is Yemek Sepeti was started in 2000, 15 years ago. Those guys who actually launched uh, Delivery Hero, they started in 2012. So they saw Yemek Sepeti, saw an opportunity, copied it, scaled it up quickly and bought Yemek Sepeti. So you can be good in copying and being very fast. Bu üç kişi yemek sepetini 2000 yılında kuruyorlar. Ee, o zamanlar küçük bir bütçeyle başlıyorlar. Ama aslında bu fikrin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Ee, kendileri bir sistem, bir fikir görüyorlar ve bu sistemi çok hızlı bir şekilde kendileri kopyalayıp daha da üstüne koyabiliyorlar. Ve böylece bugün herkesin bildiği, 2012 yılından da itibaren çok fazla bilinen bir sistem kuruyorlar. If you are more in the technology side, there is another way where you can come up with innovative ideas, which starts more from experimenting and tinkering and developing something where it is not exactly clear in the beginning of what application it will have. Eğer teknolojiyle ilgileniyorsanız zaten bu yaratıcı fikirlere ya da birinin fikirlerini daha da ileriye götürme gibi olgulara gayet aşinasınızdır ve üzerine uzun süre düşünme yaptıktan sonra bir şeyde e, yenilikler yapabilirsiniz. The laser was developed more out of scientific curiosity where uh, physicists would try to reduce the length of the waves they had moved from radio meters to radar centimeters and millimeters and they were trying to go to the next level of waves and very few thought that there would be a practical application. Only way after they had developed it, they discovered all the possible applications that we have in today's world. Lazerin kuruluşuna bir bakalım. Ee, birkaç fizikçi kısa dalga boyutlarını e, üzerine den e, denemeler yapmak istiyorlar, deneyler yapmak istiyorlar. Sonra bu kısa dalga boylarıyla yaptıkları denemeler sonucunda bir adım öne gitmesi, bir adım daha ileri gitmesi gerektiğini düşünüyorlar ve böyle kızıl ötesi ışınlar, kızıl ötesi dalgalar fikrine e, ulaşıyorlar. Başlarda pek emin değiller acaba bu kızıl ötesi fikri tutacak mıdır falan diye ve daha sonra endüstriyel uygulamalarına baktıklarında evet diyorlar bu tutacaktır. The same applies to uh, the case of Sputnik. Sputnik was a satellite uh, uh, launched by the Russians in 1957. Diğer bir örnek olarak da 4 Ekim 1957'de havaya fırlatılan bir uh, uydu olan Sputnik'i vermem lazım. 
two very young researchers in Maryland in an applied physics lab talking about it decided that they wanted to record the sound of the satellite out there in the space. Maryland'deki genç insan oturuyorken, muhabbet ediyorken şöyle düşünüyorlar. Gökyüzüne bir tane Sputnik diye bir e, vikik fırlatıldı. Biz bunun seslerini kayıt etmemiz lazım diye kendi aralarında günlük bir konuşma yapıyorlar. Play with it, applying some basic math. They actually started uh, mapping the speed of the satellite around the world. Bildiğimiz temel matematik kurallarını falan kullanarak bu uzay mekiğinin dünya etrafında çizdiği yörüngeyi bir e, üstünde oynamalar yapalım. Yani bir kaydedelim bakalım, kendimiz görelim istiyorlar. They tracked the, they mapped the trajectory of the satellite. Daha sonra onlar e, uydunun gidiş yönünü fark ettiler, onu buldular. Then their boss called them and said, can you please come to my office? Sonra... Uh, Patronları aradı onları, ikisini, o iki genci. Ya siz benim bir ofise gelsenize bakalım dedi. Said, you guys, in your free time, actually listening to this satellite, have been able to track the trajectory around the Earth. Would you be able to do it the other way around? Dedi ki, ya gençler siz e, uzay mekiği fırlatılmış, dünya etrafında geziyorken, onun bilinmeyen bir yönünü bile bulabildiniz. Tabii onun seslerini dinleyip duruyorsunuz. Peki tam tersinde yapabilir misiniz? And they go, hmm, probably it is even easier. Yeah, I think we can do that. And the boss says, great, because you know, I have this uh, new nuclear submarines. They are somewhere out there in the ocean. I don't know where they are. So if I want to land a bomb on Moscow, it is very difficult if I don't know where they are. E, onların patronlarının bir nükleer denizaltısı vardı. Hani biraz önce demişti ya, siz tam tersini yapar mısınız? Yani e, bilinmeyen bir yönde gidenin bir e, yönünü buluyorsunuz. Peki bilinen yönde giden bir şeyin yönünü kaybedebilir misiniz? Mesela benim denizaltlarım var, nükleer denizaltlarım. Mesela diyelim ki ben Moskova'ya onları bombalamaya göndereceğim. Burada benim işime yarayabilir misiniz? This is how the satellite, the, the GPS, sorry, the GPS system was actually created. İşte GPS denilen sistem de böyle bulundu zaten. So you can start from a, your own pain and look at, develop it into a customer pain. If you are more into the technology, by some tinkering and experimenting, you may still come up with some very good idea. Önce demek ki kendi fikrimizi düşünüyoruz, kendi acılarımızı, ne türlü sorunlar yaşadığımızı düşünüyoruz. Sonra bu sorunlar acaba müşterilerin de sorunları olabilir mi diye düşünüyoruz. Sonra bunun üstüne kafa yorarak ve bazı deneyler yaparak da bunu geliştirebiliyoruz. The two very different but valid points. Yani çok farklı olan şeyleri şimdi bir araya getirebilirsiniz. Now the question is how I how I how are ideas developed? Şimdi bir diğer sorumuzsa. Hep fikir geliştirme diyoruz ya, peki bu fikirler nasıl geliştiriliyor? Think back of the last innovative or at least very good idea you had yourself. When was it? How was it generated? Most likely you were in the shower, you were driving, you were doing sports, you were shaving. Applies to the men of course. Şimdi kendi kendinize bir şey düşünün. En son aklınıza güzel bir fikir ne zaman geldi? Duş yaparken mi, koşarken mi, tenis oynarken mi, araba sürerken mi? En son ne zaman böyle güzel bir fikir geldi aklınıza? The truth is, we think of ideas like aha moments, like light bulbs going on, like Newton being hit by the apple and thinking gravity. In reality, ideas are incubated, they are bounced, and they build up and develop and get their shape. Biz genelde yeni fikir oluşturmayı şöyle düşünürüz. Aha işte buldum gibi bir an düşünürüz. Sanki bir an bizim kafamızda bir ampul e, çakıyormuş gibi bir olay olarak düşünürüz. Aslında hiç de öyle değildir. Yenilikçi fikirlerin bir kuluçka süresi vardır. Bu kuluçka süresi içinde olgunlaşırlar, olgunlaşırlar ve yenilikçi hale gelirler. There is a big benefit in you actually instead of trying to protect your ideas, exchanging them, confronting them with your friends, with your colleagues, uh, with your parents over lunch in the cafeteria, uh, because they by interacting they benefit and they build up. Aklımıza yeni bir fikir geldiğinde onu milletten saklamaktansa etrafta insanlarla bu fikir üzerine görüşelim. Çünkü diğerlerinde etkileşime girmek aklımıza gelen fikirleri daha da olgunlaştırmaya yardımcı olabilir. Let 
me skip this for the sake of uh, being a bit shorter. So uh, the other thing is, ideas are not secret. Uh, I see a lot of uh, students, uh, startup entrepreneurs, and they come up with an idea and say, shh, let me take you to a different room. I don't want anybody to hear about it. You know, we are all exposed to the same inputs. We read the same books, uh, watch the same new movies, uh, uh, the same TV shows. Uh, the same talks, and none of us really has a very peculiar way of processing information. So no wonder that the same ideas actually pop up in different places in the world, more or less at the same time. It's not about protecting ideas, it is about having the passion to go for it and executing them well. Bazılarının aklına bir fikir geldiğinde, şşş derler bak aklıma bir fikir geldi, kimseye söyleme, kimse çalmasın bu fikri benden. Yok aslında pek de öyle değildir. Bir düşünsenize hepimiz her gün e, hep aynı dürtülere maruz kalıyoruz. Hepimiz aynı kitapları okuyoruz. İşte Amerika'da bir kitap Türkiye'ye çevriliyor, onu okuyoruz. E, Madem biz hep aynı şeylere maruz kalıyoruz, bizim aklımıza gelen bir şey 6 ay içinde ya da 6 ay önce başka birisinin aklına gelmiş olabilir ya da dünyanın farklı yerlerinde aynı kişilerin de aklına gelmiş olabilir. Yani sonuçta hiçbirimizin beyni tek başına özgü bir beyin değil. Bizim aklımıza gelen şeyler, bizim maruz kaldığımız olaylar yüzünden başkalarının da aklına gelmiş olabilir. So, um, because we are thinking of how we should get our ideas, I would like you to do an exercise. Do you all have a piece of paper and a pen? Ee, şimdi e, fikirler nasıl bir araya gelir diye bugün şu ana kadar hep konuştuk. Şimdi sizde bir uygulama yapmak istiyorum. Elinizde bir kağıt ve kalem var mı herkesin? Okay. So take the pen in your dominant pen. Şimdi herkes kalemi normalde kullanıyor olduğu elini alsın. Sağ elini kullanıyorsan sağ mesela. The one that you use to write brush your teeth. Please write the answer on the paper using your dominant pen. And the question is: Bir hayvan olsaydın ne olurdun? Şimdi bir hayvan olsaydın ne olurdun sorusunu normalde yazı yazmak için kullandığınız elinizle e, kağıda yazmanızı istiyorum herkesten cevabı. <gülüyor> Please write the answer on the paper. Lütfen kullandığınız elle, normalde yazdığınız elle yazalım. So what we want is we want to start a new way of generating ideas, a creative process. 
Şimdi biz e, yeni bir fikir oluşturma yöntemleri görmeliyiz ve e, yaratıcı fikirler bulmalıyız. To do that we have to release a little bit of this belief. Let go of this belief. Bunu yapabilmek için de inancımızın dışarıya çıkabilmesi gerekir. So I'm going to ask you a question. Please think about it and write the answer on the piece of paper. Şimdi size bir soru daha soracağım ve soru üstüne düşünüp lütfen kağıda yazın. You can of course open the eyes to write. It is already difficult enough. <gülüyor> Tabii ki gözlerinizi açabilmeniz lazım çünkü yazacaksınız. So the question is bir hayvan olsaydın ne olurdu? Yine aynı sorunun cevabını veriyoruz. Think and write. Düşünelim yazalım ama normalde kullanmadığımız elle yazalım. Kaç tane eriz farklı hayvan isimleri yazdı? Mesela soruyu ilk sorduğunda insanların yüzde sekseni kedi, köpek, at gibi şeyler söylüyorlar yani normalde kullandıkları elde yazdıklarında. When it comes to the second question, same question but with a non-dominant answer, it goes like crazy any possible type of animal. Ama normalde kullanmadıkları elle yazmalarını istediğimde ise işler çığırından çıkıyor ve e, acayip hayvanlar yazılıyor. Yılan gibi, yunus gibi, kurbağa gibi. I am not qualified, I'm not a neuroscientist, I'm absolutely not qualified to comment on this test. Yani ben şimdi bunun sebebini açıklayabilecek kadar e, bir nörobilimci, sinir bilimci değilim. Sadece böyle olduğunu biliyorum ama niye böyle olduğunu bilemiyorum. But when I did it myself, I thought, wow, just by changing the hand I used to write, I get two totally different answers. Isn't that fantastic? Yani sadece bir şeyi yapmak için elimizi değiştirdiğimizde bile iki tane farklı durum ortaya çıkıyor. Ne kadar muhteşem bir şey düşünsenize. So, now, the question is, when we want to access our creative thinking, should we think inside or outside of the box? Şimdi biz yaratıcı bir şey düşünecek zaman, e, acaba çemberin içinde mi kalabilmeliyiz, yoksa çemberin dışına mı çıkmalı bizim düşüncelerimiz? It turns out that you can come up with very creative ideas, even if you stay inside the box. Çemberin içinde kaldığımızda bile, yani kutunun e, çoğu zaman e, çok yaratıcı fikirler çıkabilir çemberin içinde düşünürken bile. If you are interested in learning more about how to come up with innovative ideas thinking inside the box, I recommend you read a book which is Inside the Box by Goldberg and Boyd. I'm not going to give you the example I learned from them, but it is a very interesting book. Eğer ki çemberin içinde kaldığımızda bile nasıl yaratıcı şeyler düşünebileceğimizi daha fazla öğrenmek istiyorsanız size Inside the Box diye bir kitap öneririm. Bunu okumanızı öneririm. Now, what you really want to do when you're looking for ideas to come up with your own startup, to become an entrepreneur, looking at the way Steve Jobs expressed it, you can look at a combination of things. Better sameness. So you do find products or services and do them better. You can actually find uh, ways to do processes in-house better, or you can come up with revolutionary products. 
girişimci bir şekilde yenilikçi olabilmem için neler lazım? Mesela şunları düşünebilirsiniz. Bu üçünü bir araya getirebilirsiniz. Aynı şeyin daha iyisini mi yapalım? E, aynı şeyi daha e, eski şeyleri güzel bir hale getirerek yapalım veya devrimsel bir yenilikte de olabilir mi? Bunların üçünü birleştirebilmelisiniz. So where should I start looking to find the customer pain? We were actually speaking about a little bit earlier. I'm going to give you a couple of ideas where you can actually start looking into. Uh, you can look into performance. So you can try to find uh, things that are done in a way that you consider not optimal. Um, you can find ways to customize products. This is a current trend. Um, it can come with clothes or other products. You can help the customer co-create whatever they wish. You can aim at bigger companies, let them focus on their core business and provide a, a side service or a side product. You can improve the design of some existing objects. You can, oh sorry. Good luck, do you need me? <laughs> E, müşteriler için değerli olabilecek bir e, ürünü nasıl geliştirebiliriz peki? Mesela e, birkaç tane boyutumuz var. Boyutlar, boyutlardan bir tanesi performans boyutu. Yani aynı şeyin daha iyisini yapabilme. Sadece var olan bir hizmeti ya da ürünü geliştirmiş olursunuz. Böylece e, var olanın daha iyisini yapmış olursunuz. Diğeri ise günümüzde de çok kullanılan kişiye özel tasarımdır. Yani her müşterinin ihtiyacına özel, sadece ona özgü bir şey tasarlayabilme. Uh, you can improve, as I said, the design of product. Think of uh, what uh, uh, the Apple computer did to the computer industry. You can try and simplify products and reduce the price so that you make them accessible to a totally different audience. Think of, I don't know if you know it, a, a big a, a Indian car producer, Tata, uh, simplified the car, came out with a very simple car model which became accessible to a part of the population which until that moment couldn't afford a car. Performans ve e, kişiye özgü üretimden sonra işi yaptırmanız gereken bazı firmalar bulursunuz. Gerek bunu başka yerlere taşıyarak yaptırabilirsiniz. Sonra tasarım boyutu var. Tasarım boyutu her ne kadar sektörde bunu yapmak zor iş olsa da e, müşterilerinizin gerçekten hoşuna gidebilecek daha iyileşmiş tasarımlar yapabilmeniz gerekiyor. Ve tabii ki işin bir de fiyatlama boyutu var. E, tasarımlarınızı öyle bir halde yapmalısınız ki bu müşteriler için e, ceplerine uygun alınabilecek halde ürünler ve hizmetler olmalıdır. Or you can aim at really coming with a revolutionary new product. Think of the example of the credit card. It was something that didn't exist and was created from out of nothing. Veya tamamen devrim yaratan nitelikte yeni bir fikir de bulabilirsiniz. Yenilik adı altında mesela kredi kartı örneğini düşünsenize olmayan bir fikri siz ortaya atıp bunu daha sonra geliştiriyorsunuz. So in the end, I mean, uh, what are the few advices I would like to give you? The first one is ask yourself a very specific question and allow yourself the time to let the answers surface. Uh, don't be too judgmental of your ideas too early. Don't, dis don't judge them, don't dismiss them too early. Think of the Netflix guy. If he had thought, uh, is, does this make sense too early on, he would have probably given up on the idea. It, it would have, he would have never created Netflix. So. Aklınıza bir fikir geldiğinde hemen bu fikir iyi mi kötü mü diye yargılayıcı bir tavır içine girmeyin. Önce soruna çözümlerin birazcık beyninize yüzeysel olarak çıkmasına izin verin. Sonra bu fikirler beyninize çıktıktan sonra bir etrafa bakın, bunu geliştirmeye uğraşın. Yani fikri bulur bulmaz hemen ha bu iyi bir fikirmiş, ha bu kötü bir fikirmiş diye kendi kendinize sakın bu yargıya hemen girişmeyin. Expose yourself to new things. Look out of the sector. Uh, you may start playing a music instrument. You may get inspiration from the way ants move breadcrumbs or build their houses. Kendinizi yeni şeylere açık tutun. Sektörün dışından da fikirler elde etmeye uğraşın. Nasıl ki sektörden fikirler elde edebiliyorsanız, 
Çünkü farklı sektörlerde de var olan şeyleri daha da iyileştirebilecek şekilde fikirler elde edebilirsiniz. Take notes. Constantly make sure that your ideas are written down. You will forget them. The moment you start bouncing ideas, you may lose track of them if you don't write them down. Aklınıza bir fikir geldiğinde, bir sorun ve bu soruna çözüm geldiğinizde hemen not alın. Çünkü zaman içinde bir sürü fikir aklınıza gelip geçtiği için unutabiliyorsunuz. Not almak çok önemli bu durumda. Things that you know, but think of, think of ways to change them or combine them. And this is the reason why that gentleman uh, over there, Thomas Edison, is on the picture. He came up with his main innovations combining existing objects. So when he invited, invented the, the, the, the movie um, camera, he actually had pictures and had the, a moving device. So he combined them and came up with one of his biggest inventions. Aklınıza gelen bazı çözümlerde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kalabilirsiniz ki bunu da yapın. İşte zaten şu anda e, slide'da gördüğünüz kişiyi bu yüzden görüyorsunuz. O mesela video kamerayı bulan kişidir film kamerasını. Önce sadece fotoğraflar çekiyor sonra bu fotoğrafları üst üste sarıp sarıp bunları sanki hareketliymiş gibi gösteriyor. Demek ki e, aklınıza gelen bir çözümü, yeni bir fikri geliştirebilmek için kendinizi biraz açık tutmalısınız. Şimdi... Last advice, don't open a restaurant. Ve son olarak size diyeceğim, sakın restoran açmayın. It is one of the most competitive sectors in the world, and especially in Turkey. The mortality rate is extremely high. After 10 years, 70% of the restaurants are out of business. Mesela Türkiye'de özellikle restoran sektöründe, yeme sektöründe çok fazla rekabet var. Açılıyorlar, işte işler tam gidecek zaman, yoluna gidecek zaman yüzde yetmişi anında kapanı veriyor. Çok rekabete dayalı bir alan çünkü. It happened to all of us that we were sitting in some restaurants thinking, oh, we could do this so much better. I'm sure you all did. Mesela restoranda otururken hiç düşünmediniz mi? Ya bu restoran benim olsa yemekler şöyle daha güzel yaptırırım, işte çalışanları şöyle daha güzel çalıştırırım diye kesin yapmışsınızdır. If you have that thought and you have the temptation to open a restaurant, please read the Kitchen Confidential by Anthony Bourdain. Thanks God it is 320 pages. It will keep you busy for a while. Once you finish it, read it again. Eğer ki aklınıza böyle bir fikir geliyorsa bu restoran bende olacak bak neler yaparım burada falan gibilerinden o zaman size bir tavsiyem var. Anthony Burden'ın Kitchen Confidential kitabını okuyun. Zaten 320 sayfa. Onu okurken yeterince meşgul olup belki de fikir aklınızdan uçar gider böylece. And you know as I'm going to hand over uh, to Stuart I leave you with the last thought. I wonder what would have happened to my chicken machine if I had fought for it. Şimdi ben e, sahneyi diğer konuşmacıya bırakmadan önce merak ediyorum acaba e, benim de makinem böyle olur muydu diye. Acaba bugün bu benim olur muydu diye. Now I invite Stuart Dalton.